Olá, galera, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso cantinho Saúde Bucal. O meu nome é Danúcio, eu sou uma ASB Digital Influencer e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como que funciona a minha profissão ASB Freelancer. Diariamente eu recebo no meu direct lá no Instagram e inclusive, galera, se você ainda não me segue no Instagram, me acompanhe. A dica especial que eu dou pra você é assista os stories, porque sempre quando eu estou em um consultório odontológico, eu gosto de gravar ali em tempo real, é, eu passo alguma dica pra você, é, mostro pra vocês um pouquinho da minha rotina, então tá sendo uma experiência experiência bem legal. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas dúvidas que aparecem com frequência relacionada à minha profissão de ASB Freelancer. Já começando aqui quebrando aquele tabu que nós ASBs e TSBs não podemos ser autônomas, que não sei o que, de fato, gente, a gente não pode, diante da lei 11.889, 24 de dezembro de 2008, lá está escrito que nós não podemos ser autônomos. Mas em que sentido seria isso? Exemplo, para ficar bem claro e para vocês entenderem. Eu não posso é, abrir aqui um cômodo da minha casa e atender a minha, a minha família, aos meus amigos, é, exemplo, é, no mês de março eu me formo como TSB, e o TSB acaba que pode realizar alguns procedimentos na boca do paciente, então o que, que eu não posso fazer, eu não posso abrir aqui na minha casa, digamos que uma central de atendimento, eu não posso fazer profilaxia é, na minha família, nos meus amigos, remoção de estrutura e tudo mais, eu não posso atender essas pessoas na minha casa, o meu trabalho é sob a supervisão de um dentista. Então, toda ASB e TSB, ele precisa estar sob a supervisão de um dentista. E, galera, não é assim, tipo, o dentista tem que estar aqui no seu ombro, vigiando o que você faz, não é dessa forma. Ele tem que estar no local. Então, olha aí a importância de você se capacitar, buscar conhecimento ligado à sua profissão, pra você não passar vergonha, né, gente? Porque, tipo, tem pessoas que chegam lá no meu direct... Falando tanta coisa que eu olho assim e falo assim, gente do céu, o povo perdeu a noção do bom senso. Poderia ter ficado sem essa, mas tudo bem, né? A gente entende também que a falta de conhecimento coloca muita gente aí em situações de sobrecarga, enfim, mas esse, esse assunto fica para o um próximo vídeo. O que eu quero falar com vocês é o seguinte, de como que está sendo a minha profissão sendo ASB Freelance. E eu quero até trazer para vocês aqui, galera, um alerta. Porque se você não se posicionar, na certa, a gente nunca vai conseguir valorizar a nossa profissão. A nossa valorização, ela não parte de dentista, não parte de locais que a gente trabalha. A valorização, ela parte de nós. Porque a partir do momento que a gente se posiciona e respeita os nossos limites, se posiciona também diante de algumas situações, claro que a valorização vai acontecer. Então, eu quero falar um pouquinho aqui para vocês sobre como que está sendo essa, essa minha profissão. Vamos lá. É o que acontece, vamos, eu comecei a ser ASB Freelancer já tem uns dois anos, dois anos e pouquinho, por quê? Porque eu trabalhava no SUS, aí eu peguei a licença maternidade, a Daniela nasceu em 2019, e diante disso eu me encontrei em uma posição que assim, primeiro, eu não tinha com quem deixar a Daniela, escolinha não era uma opção, porque é época de pandemia, aquela coisa toda, e eu me sentia insegura também de deixar a Daniela com alguém e tipo, me expor, é, a essa realidade, né, porque querendo ou não, a gente está sujeito, né, a gente que trabalha na área da saúde, a gente está sujeito a adquirir uma possível contaminação, enfim. E eu também, tipo, tava naquela fase assim, que, poxa vida, Deus me deu a segunda oportunidade de ser mãe, então por que não aproveitar? Então eu optei em ter esse momento ali de mãe, sabe, eu, tudo que eu perdi com o primeiro filho, né, eu não, estive, não fui uma mãe presente, e vocês que me acompanham há tempo sabem da minha história, eu não fui uma mãe presente, então eu não queria é, copiar esse erro. Então, diante disso, eu tomei a decisão de ficar um pouco mais com os meus filhos e tal. E o bom de ser ASB Freelancer é essa flexibilidade, porque você não tem carteira assinada e você não tá presa ali à questão de trabalhar oito horas por dia, de segunda a sexta e tudo mais. Então, eu comecei devagarinho mesmo, sabe? Tipo, um dia da semana, depois foi aparecendo dois dias e assim foi indo. O que que eu vejo muita gente me perguntando no direct? Dani, quanto que custa a diária de uma ASB? Quanto que custa a diária de um TSB? Primeira coisa que a gente tem que entender é que existe diferença entre ASB e TSB. O TSB, ele pode exercer a função de ASB, tranquilo, diferente do ASB, não pode é, estar realizando procedimentos na boca do paciente e tal. Mas, eu vejo assim que tem muito TSB que não se posiciona e tipo, aceita, sabe, ganhar o salário de uma ASB e tudo mais. É, e a gente precisa mudar essa mentalidade, sabe galera? Porque existe uma hierarquia na odontologia. Qual seria ela? Dentista, TSB, ASB, recepcionista e serviços gerais, ajudante de serviços gerais. O que, 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 que eu quero te mostrar com isso? É que você para pra pensar, se você TSB é um pouco acima do ASB, por que, que você tá recebendo o mesmo salário que a ASB? Sendo que você pode exercer ali, colocar a mão na massa é, e ter a questão de realizar procedimentos, ganhar até comissão com isso. Mas, vindo pra questão do ASB e TSB freelancer, o que que, a gente, o que que eu percebo? Vocês não sabem cobrar. Vocês não sabem é, trabalhar a questão do seu merecimento. Eu, sendo bem rasgado assim, falar bem rasgado. Tem muita gente que não sabe é, e não entende o seu valor. 
Se a gente for parar para observar, vou comparar aqui um, uma questão, não é diminuindo, tá, essa profissão longe de mim, mas só para vocês terem uma noção. Uma diarista da faxina, ela não sai de casa por menos de 150 reais. Você parou para pensar um pouquinho nisso? Ah, Dani, mas a diarista, ela faz muitas coisas, ela limpa a casa, que não sei o quê. Não, gente, pode ser um AP pequenininho, pode não ter quase nada para fazer. O valor base inicial de uma diarista da faxina é 150 reais. Por que, que eu estou comparando a uma diarista da faxina? Porque você vai observar que tem muitos lugares que o dentista contrata a equipe auxiliar não apenas para exercer a função dela. Tem muitos que envolvem na questão da recepção, tem muitos que envolvem na questão da limpeza e organização da clínica. E tá tudo bem. Gente, eu vou ser bem séria pra vocês, no ato da entrevista, muita coisa pode ser ajustada. Que nem no meu caso, eu não tenho problema algum em ser contratada pra fazer auxílio aos quatro mãos e também lavar o banheiro da clínica. Só que assim, o meu valor vai ser X. Você deve ter em mente o seguinte, na sua diária deve conter o seu vale-transporte, a sua insalubridade... A questão do vale-refeição, dependendo do lugar que você vai trabalhar, se é distante da sua casa. Tudo isso tem que estar ajustado no valor da sua diária. E pelo amor de Deus, a SB e a SB se valoriza. Não aceite diária menos que 100 reais. Porque a maioria dos dentistas, o que, que eles fazem? Eles pegam o valor do salário mínimo e eles fazem ali o cálculo para saber quanto que o SB e a SB vai ganhar. E tá errado. O, o valor de uma diária ela não é calculado em cima do salário mínimo. Porque se a gente fosse pegar o salário do ASB e TSB para pegar ali uma diária, vamos ser sincera, que falta o quê? A insalubridade, falta a questão do vale-transporte, falta a questão do, do refeição, né? Tem muita gente que não sabe, mas assim, procure maiores informações com o sindicato da sua cidade, porque tem lugares aí que o dentista ele paga insalubridade, ele paga a questão do vale-refeição. Aqui em Anápolis, Goiás, foi aprovado recentemente, é 340 reais. Olha só, então é um salário mínimo, 20% de salubridade, mais 340 reais, entendeu? Então, assim, tudo é questão de pesquisar. Ah, Dani, mas e o salário, o, a questão do piso salarial nacional, tem um piso salarial nacional? Não tem, porque cada estado tem o hábito de pagar um determinado valor e ainda não foi aprovado em lei. Então, assim, não existe. Só que você, a SBTSB, quando você é freelancer, com o passar do tempo, você vai sabendo, saber negociar. Exemplo, eu, Danusa, eu ultimamente eu estou mirando nas clínicas de alto padrão. Por quê? Eu trabalho meio período. E acaba que o meu custo para chegar na cidade, porque agora eu estou morando um pouquinho distante da cidade, antigamente eu morava praticamente no centro da cidade. Agora não, do centro para minha casa leva-se em torno de 20 minutos de Uber, hein? Então, o que, que eu calculo? A minha passagem de Uber, a questão do, da minha insalubridade, a questão do meu dia, quanto que eu estou disposta a ganhar naquele dia? Poxa, se eu vou, tra vou trabalhar com... Um, vou pegar aqui uma especialidade, harmonização facial, pronto, que não exige muito de mim. Quando você trabalha em uma clínica de alto padrão, nível Disney, você vai observar que não tem aquela questão de sobrecarga na agenda. O um máximo que atende meio período é 3, 4 pacientes. E dependendo do lugar, é, do movimento ali, pode acontecer de encaixes, e os encaixes são tipo botox, que não existe tanto de mim, tá entendendo? Então, nesse lugar, o que, que eu posso fazer? Peraí, deixa eu ver aqui, quantas vezes na semana eu vou? Será que compensa? Eu tenho liberdade para gravar nesse consultório? Então, assim, tudo eu jogo na balança. É, muita gente pergunta, nossa, Dani, quando que você tá cobrando pro doutor de seu? Né? Tem muita gente curiosa. Mas menos de 100 não é. Fica aqui a dica. Entendeu? Eu trabalho meio período com ele, porém, eu tenho liberdade no consultório do, ou dele. Eu posso gravar um vídeo, enfim. Ah, Dani, mas eu tô chegando agora, ninguém me conhece, como que eu faço? Você tem que pesquisar os lugares, de preferência próximo à sua casa e clínica de alto padrão. Por que clínica de alto padrão? Porque nessas clínicas de alto padrão, o dentista ele cobra consulta. E quando ele cobra consulta, ele mesmo se valoriza e ele reconhece o valor da sua base. A gente já começa por aí. Pode observar, clínica que o, do, o dentista investe nele, nessa questão de buscar conhecimento, atualização, ele cobra consulta, os equipamentos dele são os mais modernos possível. Ele se dedica para ser ali, digamos que referência na cidade, você pode observar que ele não vai ter problema algum em te pagar a partir de 100 reais. Por quê? Se a gente for parar para observar, em uma consulta de avaliação, quanto que ele está cobrando? Porque geralmente eles cobram a avaliação e junto à profilaxia. Então, menos de 300 reais a gente já sabe que não é. Então, assim, um paciente já pagou a diária do ASB. É, o que, que eu vejo? Tem muita gente que tem dificuldade de se posicionar no ato de cobrar. <coughs> Crie sua tabela, galera. Quanto que você quer ganhar por hora? Quanto que você quer ganhar, sei lá, meio período, uma diária, um dia? É, se eu fosse cobrar a diária hoje, não seria menos que 220, 8 horas de trabalho. Fica a dica aqui pra vocês. Mas 220, o doutor, sei lá, ele neu, que trabalha na clínica lotérica, ele tem condições de me pagar? Não vai ter. Então, por que, que eu vou perder meu tempo mirando na clínica do doutor Elineu? 
Não, eu conheço o meu valor. Eu conheço a minha capacidade. Fica até a dica para você. Busque conhecimento. Ainda que você não tenha experiência, busque conhecimento ligado a cada especialidade da odontologia. Se você parar para observar, são mais de 20. Ao todo, são 23 especialidades que o CRO, CFO, ele regularizou. Então, cabe a nós, principalmente nós a ASB Freelancer, ter ali o conhecimento básico do básico. Então, se é o teu desejo ser um ASB Freelancer, beleza, é muito bom. É bom demais, gente. Não vou mentir pra vocês. Quando eu fecho a semana e os dentistas, eles não desmarcam, eu consigo pegar livre dois mil reais. Aí vocês calculam. Dois mil reais. Mas assim, agora foi reajustado. Eu consigo, às vezes, pegar um pouco mais. Só que depende muito da especialidade. Porque agora eu vou encarar o, a questão da especialidade de buco maxilo. Então, eu entendo que o meu trabalho vai ser maior. Requer mais da minha atenção. Vai ter mais instrumentais pra lavar. Então, eu não vou cobrar o que eu cobro na harmonização facial, eu não vou cobrar no buco maxilo. É sempre essa questão de você, ó, saber, entender o que, que você vai ser contratada para fazer. Se o dentista me contrata só para ficar na recepção, cuidando da questão ali do atendimento ao público, o telefone e tudo mais, só para isso, eu não teria problema algum em cobrar 100 reais meio período. Não teria. Agora, se ele quer que eu corra atrás dos pacientes... É resgate, ficha antiga, controle profilaxia e tudo mais, eu iria cobrar a minha diária e mais uma porcentagem em cima de cada paciente que vier. Tá entendendo? É tudo questão de você saber calcular. Nossa, Danusa, tem dentista que paga assim? Tem, gente. Tem muito dentista que ele reconhece o valor da sua base. Inclusive, recentemente, vou até compartilhar isso aqui com vocês. Eu sei que ela tava brincando e tudo mais. A dentista falou assim, nossa, eu vou pegar o seu mocho, porque lá onde eu trabalho com o doutor de seu, ele comprou dois mochos, o dele e da assistente. E é aquele tipo Sela, o top dos top. E ela pegou e olhou pra mim e ficou, nossa, mas você não merece. Você tá chegando agora, eu já sou amiga dele há muito tempo, eu vou pegar esse mocho pra mim. Quem é você na fila do pão? E eu sei que ela tava me provocando, mas brincando. Gente, eu não vi da hora que ela continuou, 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 na frente do esposo dela. Que aí eu saí da sala, né, da frente do doutor de seu. Aí eu falei assim, olha, sabe o que acontece? Ele reconhece, ele valoriza a base que tem. Aí ela ficou meio assim, aí o doutor, o doutor que tava lá, que era o esposo dela, disse assim, realmente, ele reconhece quem dá 5 mil reais, porque é o valor do mocho, 5 mil reais pra ele. Então, olha só a questão da mentalidade. Quando você trabalha com dentistas que reconhecem o valor da base, ele não vai ter problema algum em te pagar 100, 150 reais, 220, 250. Gente, tem a SB e TSB que tá ganhando 250 reais em duas horas, auxiliando o buco maxila em hospital. E sabe o que eles fazem? Só prepara a mesa, separa os instrumentais, às vezes... Fica na sala, dando ali o instrumental na mão do dentista. Quando termina a cirurgia, recolhe os instrumentais, vai lavar, vai esterilizar, deixa tudo ok, vai embora. Olha isso, 250 reais em duas horas. Por cirurgia, tá? Não é tipo 250 reais pra fazer várias cirurgias, não. É por cirurgia. E quem ainda nos aqui tá ganhando isso? Quem está à frente, se dedicando, buscando conhecimento, buscando atualização? Deixa eu te falar, você é a SB e TSB que tá aí na zona de conforto, estacionou. No, gru, no curso que te deu ali direito ao registro no CRO, sinto te dizer, mas principalmente se o piso salarial nacional foi aprovado, sabe o que vai acontecer? Os doutores, eles vão em busca de profissionais que estão altamente capacitados para receber tal valor. Então fica a dica para você, gente. Participem do meu grupo de mentoria que eu sempre estou oferecendo 100% gratuito, juntamente com a Cleia. Toda terça-feira, às 19h30, eu e a Cleia nos reunimos em um grupo, né, 100% online, a aula é transmitida no aplicativo Zoom. Aí, deu 19h28, a gente compartilha o link da aula. E a gente passa todo o nosso conteúdo, entrega, entrega de milhões e 100% gratuito, tá, gente? E no sábado, às 16 horas a gente traz aquele replay para as pessoas que não tiveram a oportunidade de participar da aula e tudo mais. Então, aqui, vocês estão diante de uma oportunidade para você sair do grupo da manada, né? Pessoas que só sabem reclamar da profissão, que não, não visam né, o futuro de sucesso que, que eles merecem. Então fica a dica aqui para vocês, se você tiver interesse em participar do nosso grupo, basta clicar aqui no link que eu vou deixar disponível na descrição e comentário desse vídeo. Mas eu quero saber de vocês agora, qual é a sua dúvida sobre a minha profissão ASB Freelance? Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, porque existe a possibilidade de dar replay nesse vídeo e trazer algumas respostas, né, tipo, que provavelmente você vai deixar aí nos comentários, enfim. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar aquele soco no like, o qual ajuda demais na divulgação, crescimento do nosso cantinho. E olha só que legal, gente, eu estive com trabalhando, né, vocês que me acompanharam, vocês viram, eu trabalhei numa clínica nível Disney, era o meu sonho trabalhar nessa clínica, porque eu via ela no Instagram e eu desejava trabalhar naquele lugar. E eu tive a oportunidade de cobrir a licença maternidade de uma ASB que trabalhava ali. 
Então, agora eu vou terminar né, esse ciclo com eles e provavelmente agora eu vou buscar novas, é, novas clínicas para trabalhar, porque a vida de ASB Freelance é assim, a gente não para. É, fechou uma agenda, opa, agora vamos co conquistar uma nova e vamos atrás. Se a gente quer ganhar dinheiro, a gente tem que buscar oportunidades. E quem sabe aí no próximo vídeo eu compartilho essa dica de como você vai ser vista na sua, na sua cidade, né? Pelos melhores dentistas, clínicas de alto padrão. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, ative esse sininho porque a qualquer momento eu posso aparecer aqui trazendo uma, uma novidade incrível pra você. Big Beijocas, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!